Hi friends, so today I welcome you all on Ada 247 and it's a channel that lives by its name that is 24-7, right? So today's topic is error detection and as you all know, error detection ka topic brings you some points of exercises which take a lot of changes. I have told you earlier that the first error detection pattern was like this, that you had questions पांच पांच में डिवाइडेड रहते थे और स्लैश करके वो दिया रहता था राइट अब फॉरवर्ड स्लैश दिया रहता था और लास्ट जो ऑप्शन होता था दैट वाज नो एरर इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एरर निकल सकती थी यू वुड हैव ओनली वन एरर इन अ सिंगल सेंटेंस बट विद द टाइम आपने ये भी देखा है कि हर बार क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ चेंज आया है राइट सिमिलरली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में भी आपको क्या चेंज मिला है एक तो अगर आपके पास स्टेटमेंट गिवन है राइट क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है तो क्या होता है इस स्टेटमेंट को दिस स्टेटमेंट इज रिपीटेड फाइव टाइम्स ये स्टेटमेंट क्या है पांच बार रिपीटेड है ठीक रिपीटेड है विद सम सॉर्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अब वही सेम चीज नहीं रिपीट करी जाएगी इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हर स्टेटमेंट में होगा और आपको यह फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ठीक दूसरा जो पैटर्न है वो इस कुछ इस तरह से है अगेन यहां पर भी आपको स्टेटमेंट गिवन रहेगा बट हियर द होल सेंटेंस द होल स्टेटमेंट वाज रिपीटेड फाइव टाइम्स वो स्टेटमेंट पांच बार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट के साथ दोबारा लिखी जा रही थी लेकिन यहां पर स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगी अगेन ऑब्वियसली यू विल गेट फाइव ऑप्शंस बट इन दिस इन ऑप्शंस में आपको क्या मिलेगा आपको सिर्फ एरर वाला पार्ट ही मिलेगा पूरा सेंटेंस रिपीटेड नहीं होगा सिर्फ एरर वाला पार्ट ही एरर वाला पार्ट ही यहां पर ऑप्शंस में दिया जाएगा इफ यू फाइंड अब यहां पे आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो राइट तो इफ यू फाइंड कि ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है ऑप्शन नंबर टू में जितनी चीजें करेक्शन दी हुई है स्टेटमेंट में अगर वो सारे करेक्शन स्टेटमेंट में लग रहे हैं तो आप अपना आंसर टू मार्क कर सकते हो अब इसमें तो सिर्फ एक ही एरर निकल सकती थी बट इन दोनों पैटर्न्स की वजह से इन दोनों नए पैटर्न्स की वजह से अब स्टेटमेंट में मोर देन वन एरर आने लग गई है इसकी वजह से एक से ज्यादा एरर एक स्टेटमेंट में आने लग गई है जिसकी वजह से आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसी स्टेटमेंट को देखकर आंसर सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है सो फॉर दिस आपके पास स्टेटमेंट का नॉलेज भी होना जरूरी है फॉर दिस आपके पास ग्रामर की नॉलेज भी होनी जरूरी है अच्छा एक चीज और आपको हम बता दें जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं वेन एवर वी टॉक अबाउट डायरेक्शंस डायरेक्शंस एज इन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ जो भी स्टेटमेंट या एक्सरसाइज के ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग ठीक है आपको हेडिंग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वाई एम आई सेइंग दिस ऐसा हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि कभी कभी डिरेक्शन में सिर्फ लिखा होता है कि आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस निकालना है कभी लिखा रहता है कि आपको ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट निकालना है दैट मीन्स सिर्फ ग्रामर की एरर निकालनी है एंड समटाइम्स डिरेक्शन में ग्रामर स्पेलिंग का चेक भी दिया रहता है और लॉजिकली वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है इसको भी पूछा जाता है मोर ओवर कभी कभी पंक्चुएशन मार्क भी पूछ सकते हैं तो देखो ग्रामर का एरर तो ऑब्वियसली है ऑब्वियसली बात है कि ग्रामर तो आएगी आएगी है ना लेकिन कभी कभी स्पेलिंग पंक्चुएशन और लॉजिकल कंसिस्टेंसी भी चेक करने बोला जाता है जिसके लिए आपको डायरेक्शन पढ़ना जरूरी है एक चीज दूसरा कंडीशन ये है कभी कभी क्या होगा आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके पास चार स्टेटमेंट्स है ठीक है क्वेश्चन में आपके पास चार स्टेटमेंट्स है अब आपको इसमें पता लगाना है कि कौन से में एरर है एरर नहीं वाला स्टेटमेंट नहीं एरर फ्री वाला स्टेटमेंट नहीं जिसमें कोई एरर नहीं वो स्टेटमेंट नहीं फाइंड आउट करना अब आपको इन चारों में से वो स्टेटमेंट फाइंड फाइंड आउट करना है जिसमें एरर है ठीक है तो अब ये तो चार स्टेटमेंट्स है इसके बाद आपको पांच ऑप्शन मिलेंगे ओनली ए ओनली बी सॉरी ओनली वन टू only one only two only three only four all are correct all are incorrect only one and four are uh, are incorrect to aapko wo statement nikalna hai jisme aapka statement mein error hogi to patterns uh, keeps on changing jaise jaise uh, pattern aayega jaise jaise naye naye uh, exams honge us tarah se pattern change bhi hota jata hai to aapko ye bhi dekhna hai kabhi kabhi kya hota hai ye jo questions aate hain jisme char statements given hai uske baad aapko find out karna hai ki isme kaun sa statement incorrect hai इन स्टेटमेंट्स में स्पेलिंग पंक्चुएशन की एरर भी आती है लॉजिकल कंसिस्टेंसी की भी एरर आती है तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी व्हेन यू सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ठीक है इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 
इन सब चीजों पे भी ध्यान देना है और दूसरी चीज एरर डिटेक्शन में वैसे पंक्चुएशन और स्पेलिंग नहीं पूछा जाता लेकिन कभी कभी पूछ भी सकते हैं तो आपको अगेन डिरेक्शन पढ़ना जरूरी है और यही डिरेक्शन आपको हेल्प करेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ठीक है तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है take legal action against those who fail to report to us we will also serve him recovery notices these doctors had been served notices earlier through chief medical officers of the districts when they were supposed to join theek hai ab yahan par dekhiye error diya hua hai ek se zyada hi error hoga because here we are to practice yahan par hame practice karni hai aur zyada karni hai isliye har question mein aapko ek se zyada errors milenge to ab find out karo We will take legal action against those who fail to report to us. कह रहे हैं हम उसके अगेंस्ट क्या करेंगे लीगल एक्शन लेंगे जो हमारे पास रिपोर्ट करने में असक्षम होते हैं फेल हो जाते हैं When I say what? When I say will take, जब हमने बोला we के साथ लगा हुआ है will take, तो ऑब्वियसली बात है will take क्या डिफाइन करा फ्यूचर टेंस को हम लीगल एक्शन लेंगे अगेंस्ट दोज उनके अगेंस्ट में तो लीगल एक्शन अगेंस्ट में ही लिए जाते हैं अगेंस्ट करेक्ट है Who failed to report to us? है <coughs> ना अब आपने अगर लगाया who और यहां लगाया failed to report to us. तो ये जो verb failed दिया हुआ है ये verb भी तो उन्हीं के लिए दिया गया है जो legal एजेंट के लिए legal action किया जाएगा है ना ये verb भी उन्हीं के लिए दिया हुआ है जिनके against में legal action किए जाएंगे तो जब ये उन्हीं के लिए है तो क्या आपने फ्यूचर और पास्ट का कॉम्बिनेशन देखा है नहीं फ्यूचर और प्रेजेंट का होता है बट यहाँ पर पास्ट का नहीं होगा तो यहाँ से फेल्ड को यूज हटा देंगे फिर क्या कह रहे हैं वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दोस्त हु फेल टू रिपोर्ट टू अस वी विल आल्सो सर्व हिम देखो हु फेल अब दोस्त लिखा हुआ है अगेंस्ट दोज अगेंस्ट दोज लिखा है दोज लिखा है दैट मीन्स वॉट दोस्त लिखा हुआ है दैट मीन्स वॉट कि यहां पर आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो उन सभी की बात कर रहे हो जो रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा दोज है तो फिर सर्व हिम रिकवरी नोटिस होगा क्या सिर्फ एक ही को रिकवरी नोटिस भेजा जाएगा नहीं हिम नहीं होगा यहां पर भी दोस्त के अकॉर्डिंग हिम की जगह हम क्या लगाएंगे देम का यूज करेंगे इट इज वी विल ऑल्सो सर्व देम रिकवरी नोटिस These doctors had been served notices. In doctors को notices earlier पहले भी भेजे जा चुके हैं through chief medical officers. Through जब हम through word का use करते हैं तो हम किसी medium का use करते हैं कि किस medium के द्वारा भेजे गए हैं But यहाँ पर आप देखो तो sentence में लिखा है chief medical officer. And officer कौन होता है Human being. ये कोई medium नहीं है जिसके through भेजा जा रहा है Chief medical officer नहीं लेके जाएगा उस letter को या फिर notice को है ना तो इनके द्वारा भेजा गया था बट द्वारा में भी दो चीजें होंगी अगर आप किसी मीडियम के थ्रू भेज रहे हो मीडियम एज एन ई मेल के थ्रू भेजा या मेल के थ्रू भेजा या फ्लाइट के थ्रू वो आपका गया या फिर रेलवे टिकट के थ्रू गया तो आप किस तरह से उसको भेज रहे भेज रहे हैं ये भी डिफाइन करेगा यहाँ पर ह्यूमन बींग का नाम लिखा हुआ है तो इसका एजेंट इस काम को करने का एजेंट कौन था चीफ मेडिकल ऑफिसर तो यहाँ पर थ्रू नहीं लगेगा थ्रू में हम मीडियम की बात करते हैं और बाय में पर्सन की तो थ्रू को हटा के हम बाय का यूज करेंगे बाय द डिस्ट्रिक्ट बाय हाँ बाय द ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेन दे वर सपोज टू ज्वाइन अच्छा चीफ मेडिकल ऑफिसर था कौन ज्वाइन किसको करना है डॉक्टर्स को है ना नोटिस किसने भेजा चीफ मेडिकल ऑफिसर ने लेकिन कहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर जब हम कह रहे हैं वेन दे वर सपोज टू ज्वाइन जब उनको ज्वाइन करना था जब उनको ज्वाइन करना था तब नेट नोटिस भेजा गया या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर जो उस डिस्ट्रिक्ट के थे जहां उन्हें ज्वाइन करना था उनके थ्रू भेजा गया है ना तो जिस डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर थे जहां उन्हें ज्वाइन करना था उनकी बात करनी है और जहां का यूसेज वेयर बताता है प्लेस का यूसेज वेयर बताता है लेकिन वेन डिफाइन करता है किसको टाइम को सो so, हम यहाँ पर टाइम की बात नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहे हैं जहां उनको जाना था उस डिस्ट्रिक्ट पे जहां उनको जाना था जाना था तो हमें प्लेस डिफाइन करनी थी टाइम नहीं तो वेन की जगह पे वेर का यूज होगा विच विल मेक अ करेक्ट सेंटेंस एज वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दोस्त हु फेल टू रिपोर्ट टू अस 
we will also serve them recovery notices these doctors had been served notices earlier by chief medical officers of the districts where they were supposed to join theek so ye tha pura aapka correct sentence question number 1 ab badhte hain question number 2 ki taraf beside poor diet adequately amount of sleep is necessary for a healthy immune system chalo batao ये सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है अब सोचो इसमें क्या एरर होगी यू हैव टेन सेकेंड्स जल्दी से सोचने की कोशिश करिए कि क्या एरर हो सकती है इसमें क्वेश्चन बहुत छोटा सा है बट देन अगेन आपका क्वेश्चन छोटे से मतलब नहीं है कभी कभी छोटे सेंटेंसेस में भी चार चार एरर्स निकल आती हैं है ना तो देखिए बिसाइड प्रॉपर डाइट प्रॉपर डाइट के अलावा एडिक्वेटली अमाउंट ऑफ स्लीप इज नेसेसरी सही अमाउंट सही आर्स ऑफ स्लीप भी जरूरी है एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए तो हम भले अपनी डाइट कितनी भी ठीक कर लें हम अच्छा खाना खा लें लेकिन अगर हम सही समय पे सो नहीं रहे हैं और सही समय पे सही अमाउंट ऑफ टाइम के लिए नहीं सो रहे हैं तो भी हमारा इम्यून सिस्टम सही नहीं हो सकता सो so देखो स्टार्टिंग में ही हमारे पास एक वर्ड है बिसाइड और इसी का एक वर्ड होता है बिसाइड्स राइट right? एक वर्ड होता है बिसाइड और एक इसी का वर्ड होता है बिसाइड्स वेन आई से बिसाइड तो इसका मतलब होता है बगल में When I say beside, तो इसका मतलब होता है next to बगल में Sense क्या निकला इसका For example, हमने बोला the temple is dash the हुगली bridge. The temple is dash the हुगली bridge. मतलब temple कहाँ है हुगली bridge के बगल में है बगल में है तो क्या लिखोगे The temple is beside the हुगली bridge. But when I say besides, besides का मतलब होता है apart from या in addition. टू मतलब इसके अलावा <coughs> कहने का मतलब बस इतना है बिसाइज का मतलब होता है इसके अलावा तो कह रहे हैं प्रॉपर डाइट के अलावा आप अगर सही अमाउंट ऑफ स्लीप सही आर्स ऑफ स्लीप नहीं लेते तो भी आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी नहीं रहेगा तो पहली चीज तो यही हो गई कि हमको अलावा की बात करनी है और बगल वाले की बात नहीं करनी है तो बिसाइड की जगह हमें बिसाइड का यूज करना है दूसरा हमने लिखा है एडिक्वेटली अमाउंट ऑफ स्लीप ठीक एडिक्वेटली वर्ड जब लिखते हैं सो आप सबको मालूम है एल वाई वाले शब्द क्या होते हैं दीज आर एडवर्ब्स है ना सबको पता है कि एल वाई वाले शब्द क्या होते हैं एडवर्ब्स इसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है अमाउंट इसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है अमाउंट आपको यह भी पता है कि अमाउंट शब्द क्या होता है नाउन अब इस क्वेश्चन छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो क्या नाउन को क्वालिफाई करने का नाम काम एडवर्ब का होता है नहीं होता तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर एल वाई का यूज नहीं होगा और जब आप किसी भी शब्द में से एल वाई हटाते हो तो वो बन जाता है क्या एडजेक्टिव और जब एडजेक्टिव बनेगा तो ये नाउन को क्वालिफाई कर सकता है तो सेंटेंस क्या बनेगा बिसाइड्स प्रॉपर डाइट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम अच्छा अमाउंट ऑफ स्लीप इज करेक्ट इज नेसेसरी इज करेक्ट इज क्यों कह रहे हैं क्योंकि हमें डाइट की बात करनी है और स्लीप की बात करनी है चाहे वो डाइट हो चाहे स्लीप हो दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इज नेसेसरी तो स्लीप इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम तो यहाँ पर हमारे पास दो एरर्स थे क्या एक बिसाइज और दूसरा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ का यूज करना था एडिक्वेटली का यूज नहीं करना था तो आई सपोज सेकेंड वाले एरर में दो एरर्स थे इसका आपको मीनिंग समझ में आ गया है और क्या यूसेज प्रॉपर होता है ये भी समझ में आ गया है अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ इट इज ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कॉम्पिटिशन द कॉन्टेस्टेंट डज अ सिचुएशन एनालिसिस of the state and discussed about their plan of action for implement the act ab yahan par bataiye third wale question mein kya kya errors hain jaldi se third wale question mein aapko kya kya errors mil rahi hain ye batane ki koshish karo on the second day of the competition competition ke second day par the contestant contestant ne analysis kiya situation ka of the state jo is samay ki sthiti thi uske upar एंड डिस्कस्ड अबाउट देयर प्लान और उन्होंने प्लान को डिस्कस किया प्लान ऑफ एक्शन को अपने डिस्कस किया फॉर इम्प्लीमेंट दी एक्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचो क्या हो सकता है मेरे हिसाब से यहाँ काफ़ी सारी एयर मेरे को दिखाई दे रही है बट आपका क्या आंसर होगा दिस डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग राइट सो देखो ऑन द सेकेंड डे ऑफ द अगर हम डे की बात करें सेकेंड डे की बात करें तो डे पे ऑन का यूज करेक्टली है ठीक है करेक्टली यूज है वो ऑन करेक्ट है ऑफ द कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन के तो ये भी करेक्ट है द कॉन्टेस्टेंट डज अ सिचुएशन अब देखो सबसे पहली एरर क्या हो गई सबसे पहली एरर यही हो गई कि हमारा सब्जेक्ट इज कॉन्टेस्टेंट 
राइट right? सब्जेक्ट कौन है कॉन्टेस्टेंट्स है कॉन्टेस्टेंट्स हैं तो ये क्या है प्लूरल है आगे हमने लगा दिया क्या डज डज यूज होता है किसके साथ सिंगुलर के साथ इसको प्लूरल करना है तो क्या कर देंगे ई एस हटा देंगे तो ये बन जाएगा डू द कॉन्टेस्टेंट डू अ सिचुएशन एनालिसिस अब देखो कॉन्टेस्टेंट ने डू किया क्या एनालिसिस क्या किया एनालिसिस एनालिसिस मालूम है आपको ये क्या होता है नाउन होता है एनालिसिस का प्लूरल कैसे बनता है कुछ आइडिया है हमने आपको शायद ये बताया होगा कभी किन वर्ड्स के बाद में जिन वर्ड्स के बाद में एस आई एस लगा होता है अगर वो नाउन है तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आप इस आई को चेंज कर देते हो किस में ई में प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है वो भी एनालिसिस ही कहलाएगा बस इसका आई ई में चेंज हो जाता है है ना तो ये ऐसे वर्ड्स का जैसे हाइपोथेसिस है पैरेंथेसिस है इन सब के लास्ट में एस ई एस लगा हुआ है बेसिस है इन सब के एस आई एस लगा हुआ है अब इनको प्लूरल बनाना है तो आप इसको एस ई एस में चेंज कर सकते हैं एनीवे anyway, तो हमने क्या कहा एनालिसिस एक नाउन है नाउन के लिए क्या यूज होना चाहिए अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था क्या नाउन के लिए यूज होना चाहिए एडजेक्टिव हमने यहाँ पर लगाया क्या सिचुएशन अब आपको ये चीज भी मालूम है और आई सपोज मैंने आपको कई बार बताई भी है जिन वर्ड्स के लास्ट में टी आई ओ एन या आई ओ एन लगा होता है स्टेशन आई ओ एन कॉम्पेंसेशन आई ओ एन अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगा है तो ये भी क्या होता है बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट दीज वर्ड्स आर नाउन ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं नाउन हो जाते हैं अब अगर हमने बोला कि आई ओ एन यहाँ पर लगाए तो ये एडजेक्टिव तो किसी सेंस में नहीं हुआ है ना एडजेक्टिव हुआ नहीं हुआ तो नाउन के लिए नाउन थोड़ी यूज होगा नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज होगा और इनके केसेस में हम जनरली क्या करते हैं ए एल ऐड कर देते हैं इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए जैसे ग्लोब है तो ग्लोबल बना दिया इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल बना दिया सिमिलरली सिचुएशन है तो सिचुएशनल बना दिया तो ए एल लगा के आप एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हो तो एनालिसिस कैसी थी सिचुएशनल एनालिसिस थी ऑफ द स्टेट स्टेट की एंड डिस्कस्ड अबाउट तीसरी एरर क्या है डिस्कस्ड अबाउट जब आप किसी भी चीज का डिस्कशन करते हैं डिस्कशन करते हैं तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोले डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम प्रॉब्लम के बारे में विचार विमर्श किया कि प्रॉब्लम को डिस्कस किया आप प्रॉब्लम को डिस्कस करते हो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं होता है है ना तो उनके प्लान ऑफ एक्शन को डिस्कस किया गया था प्लान ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया गया था तो डिस्कस के साथ जितने लोग अबाउट का यूज करते हैं वो सभी गलत है डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट नहीं लगता है ये आई सपोज सौरभ सर ने आपको एक वीडियो में बताया भी है है ना फिर कह रहे हैं देयर प्लान ऑफ एक्शन उनके प्लान ऑफ एक्शन अब देयर करेक्ट है यहाँ पर देयर का जो यूसेज है वो करेक्ट है क्यों क्योंकि हम कॉन्टेस्टेंट्स की बात करें उनका प्लान ऑफ एक्शन है फॉर इम्प्लीमेंट दी एक्ट लास्ट एयर क्या है एक चीज हमने और बताई थी जब भी आप प्रेपोजिशन का यूज करोगे जब भी आप प्रेपोजिशन का यूज करोगे और अगर उसके बाद वर्ब आता है इफ अ वर्ब इज यूज आफ्टर इट तो हम यहां पर आईएनजी फॉर्म का वर्ब यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म का वर्ब यूज करते हैं तो फॉर के बाद ऑब्वियस ही बात है इंप्लीमेंट दिया हुआ है इंप्लीमेंट वर्ब है तो यहां आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए था इंप्लीमेंटिंग का यूज होना चाहिए था जो कि आपके सेंटेंस को करेक्ट बनाएगा किस तरह से ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन के सेकेंड डे पे Contestants do a situational analysis of the state and discuss their plan of action for implementing the act. This is the correct statement according to me. ठीक अगर आपको कोई भी इसमें एरर लग रही है so you can post a comment in the comment section. ठीक है चलो अब बढ़ते हैं fourth question की तरफ It is tough, really, to do meaningfully work is nets alone. There's too many distractions. Distractions. Many bowlers bowl a ball each. There would be someone walking before the bowler. You're around by nets. It is not easy. किसी क्रिकेटर ने ही कहा है उनके ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं. But आपको आईडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या-क्या एरर्स हैं. उन्होंने सही बोला था लेकिन हमने इसमें एरर्स निकाल दिए. ठीक. It is tough, really. to do meaningfully work in nets alone there is too many distractions many bowlers bowl a ball each there would be someone walking before the bowler bowler you are around by nets it is not easy <coughs> dekho sabse pehli error kya hogi it is tough really it is tough really to do ab dekho tough hai kitna tough hai kaisa tough hai really ab jo cheez ye define karti hai ki adverb of degree ya fir adverb of frequency kitna how much 
या हाउ मेनी समझे क्या मतलब हुआ हाउ मच या फिर हाउ मेनी टाइम्स जो चीज़ें ये दो चीज़ों को डिफाइन करती हैं जो कि मच में एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ होती है और हाउ हाउ मेनी टाइम्स में आपकी फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है है ना तो एडवर्ब ऑफ डिग्री या फ्रीक्वेंसी दोनों में से ही अगर कोई यूज़ होता है तो ये दोनों कंडीशंस वर्ब के पहले लगाई जाती हैं ये वर्ब के पहले यूज़ करी जाती हैं तो इट इज़ वॉट इट इज़ टफ इट इज टफ जिस शब्द के लिए वर्ब भी नहीं वर्ड्स जिन वर्ड्स के लिए यूज हुई हैं उनसे पहले प्लेस किया जाता है तो टफ के लिए यहाँ पर यूज हुआ है टफ क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव और आपको पता है कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है है ना इट इज टफ टफ है एडजेक्टिव है कितना टफ है रियली really. कैसे टफ है रियली really. तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे रियली really इससे पहले आना चाहिए था पहली चीज यही हो गई रियली really यहाँ पर इससे पहले आना चाहिए था इट इज रियली टफ टू डू मीनिंगफुली वर्क अब देखो इसके आगे हम बढ़े क्या लगाना था वर्क वर्क क्या है नाउन कैसा काम हमने लिखा है मीनिंगफुली अगेन एरर क्या आई एल वाई वाला शब्द नाउन के लिए यूज नहीं होगा अब देखो ओनली में मत लगा देना कि ओनली में से एल वाई हटा दे तो उसको ऑन लग कर देंगे नहीं यहां पर एल वाई का यूज नहीं होगा एफ यू एल में जो शब्द एंड होते हैं वो भी क्या होते हैं एडजेक्टिव तो एफ यू एल में भी जो शब्द एंड होते हैं वो होते हैं क्या एडजेक्टिव सफिक्स है ये सफिक्स है मतलब बाद में जो शब्द के लगता है तो मीनिंग के साथ फुल लगा दिया तो ये किस चीज का फॉर्म कर रहा है एडजेक्टिव का मीनिंगफुल वर्क नाउन के लिए अब एडजेक्टिव रोल प्ले कर सकता है मीनिंगफुल का एल वाई मीनिंगफुल ही नहीं लगेगा लेकिन इन नेट्स अलोन क्या कह रहे हैं ये बहुत आ, मुश्किल वाला काम है कि नेट्स में अकेले एक अच्छा परफॉर्मेंस देना देर इज टू मेनी डिस्ट्रैक्शन क्या कह रहे हैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं अगर हम कह रहे हैं टू मेनी डिस्ट्रैक्शन काफी सारे डिस्ट्रैक्शन हैं डिस्ट्रैक्शन हैं तो यहाँ पर क्या देर के साथ इज लगना चाहिए था नहीं डिस्ट्रैक्शन प्लूरल है तो इसका वर्ब भी आर होना चाहिए था इज यहाँ पर गलत है तो सेंटेंस क्या बनेगा देर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्शन मेनी बोलर्स बोल अ बॉल ईच कई सारे बॉलर्स एक बॉल एक एक बॉल उनको मिलती है बॉल करने के लिए There would be someone walking before the bowler. और आपको ये भी दिखेगा कि बॉलर के आगे कोई चल रहा है बॉलर के आगे कोई चलेगा नहीं बॉलर के पीछे फील्डिंग होती है आगे थोड़ी फील्डिंग होती है तो बिफोर द बॉलर अगर आप यूज करोगे तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ बिफोर नहीं क्या होगा आफ्टर भी नहीं होता बिहाइंड द बॉलर यूज करेंगे बॉलर के पीछे Someone walking behind the bowler, you are around by nets. अराउंड बाय नहीं लगाते जब हम इन शब्द का इस शब्द का यूज करते हैं बाय और नेट्स में खेलने का मतलब क्या होता है कि आपके चारों तरफ नेट्स है मतलब आप नेट से क्या है अराउंड नहीं सराउंड और यहां पर हम क्या लगाएंगे सराउंडेड बाय नेट्स सराउंडेड बाय नेट्स एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी इट इज रियली टफ टू डू मीनिंगफुल वर्क इन नेट्स लोन देर आर Too many distractions. Many bowlers bowl a ball each. There would be someone walking behind the bowler. You are surrounded by nets. It is not easy. ठीक अब चलिए बढ़ते हैं हम fifth question की तरफ. When Bangalore is home to me, I know the groundsman. What meant I could ask him to prepare the pitch in a certain way. I made him leave a lot of grass. Make the wicket sponge and also leave the little moisture so that the ball does a bit. Okay. अब बताओ इसमें क्या error होगी? Again, this is related to cricket only. ये भी cricket से ही related है. तो बताइए sports से related है. तो बताइए क्या answer होना चाहिए इस question का. When Bangalore is home to me, I know the grounds man. What meant I could ask? हिम टू प्रिपेयर द पिच इन सर्टन वे मतलब बैंगलोर तो मेरे लिए घर है और अगर मुझे मैं वहाँ के ग्राउंड्स मैन को जानता हूँ ग्राउंड्स मैन वो होता है जो पिच को प्रिपेयर करता है क्रिकेट के लिए तो मैच के लिए तो आई नो द ग्राउंड्स मैन मैं ग्राउंड्स मैन को जानता हूँ वॉट मैंट आई कुड आस्क हिम मतलब जिसका मतलब क्या हुआ कि मैं उससे पूछ सकता हूँ आई कुड आस्क हिम टू प्रिपेयर द पिच इन सर्टन वे एक तरीके से या मेरे विल के अकॉर्डिंग उस पिच को प्रिपेयर करें मैं ये कह दूँ कि आई मेड हिम मैंने कहा कि 
बहुत सारे ग्रास छोड़ दो पिच पर फिर मैंने कहा कि विकेट को स्पॉन्ज बना दो मतलब थोड़ा सा अब्जॉर्बिंग बना दो और थोड़ा मॉइस्चर ऐड कर दो ताकि बॉल डज अ बिट थोड़ा बॉल कर सके काम अपना तो बताओ यहाँ क्या होना चाहिए वेन बैंगलोर इज होम टू मी आई नो द ग्राउंड मैन देखो यहाँ पर रीजन बता रहा है कि जब मैं ग्राउंड मैं बैंगलोर में मेरा घर है ठीक है बैंगलोर मेरे घर जैसा है इसलिए जो और मैं ग्राउंड मैन को जानता हूँ सो so, इसलिए मैं पिच को अपने तरीके से तैयार करा सकता हूँ सो दिस इज अ रीजन दैट इज मैंशन राइट ये एक रीजन डिफाइन कर रहा है वेन का मतलब क्या होता है टाइम डिफाइन करने का वेन का मतलब टाइम डिफाइन करने का जब जब मैं बैंगलोर को जानता हूँ या जब बैंगलोर मेरे घर जैसा है जब थोड़ी होगा वो है राइट right? तो सिंस uh, का यूज करेंगे सिंस टाइम के लिए भी यूज होता है और सिंस रीजन को भी एक्सप्रेस करता है फॉर एग्जाम्पल हम बोले सिंस ही इज माई फादर आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट मतलब जो कि वो मेरे पिता हैं तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ या करती हूँ तो सिंस यहाँ पर रीजन के लिए भी यूज होता है तो हम यहाँ पर रीजन के लिए यूज कर रहे हैं क्या सिंस बैंगलोर इज होम टू मी जो कि बैंगलोर मेरे लिए घर जैसा है आई नो द ग्राउंड्स मैन मुझे ग्राउंड्स मैन मैं ग्राउंड्स मैन को जानता हूँ वॉट आई मेंट अब देखो वॉट कहाँ यूज होता है जहाँ पर आपके पास एंटीसीडेंट ना हो वॉट कहाँ यूज होता है वेर एंटीसीडेंट इज एबसेंट एंटीसीडेंट क्या होता है वो नाउन या प्रोनाउन जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं यहां पर कह रहे हैं वॉट का यूज हुआ है एंटीसीडेंट एबसेंट होना चाहिए था बट अगर आप देखो ग्राउंड मैन एंटीसीडेंट वहां पर गिवन है तो ये तो ऑब्वियस होगा कि वॉट को यूज नहीं करोगे वॉट को यूज नहीं करोगे तो क्या यूज करेंगे आई नो द ग्राउंड मैन मैं ग्राउंड मैन को जानता हूं जिसका मतलब जिसका मतलब ये है अच्छा अगर कोई भी ऐसा पर्सन हुआ जिसका मतलब आप मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो दैट मीन्स कि मीनिंग नॉन लिविंग है जब किसी नॉन लिविंग चीज की पोजेशन डिफाइन करी जाती है जिसका जिसका मतलब क्या होता है जिसका किसका तो ये भी पोजेशन डिफाइन करने डिफाइन करने वाले वर्ड्स ही तो हैं तो जब किसी नॉन लिविंग थिंग की पोजेशन डिफाइन करनी होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं विच का करते तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने बोला द बुक विच आई बॉट ये मतलब वो किताब जो मैं कल लेके आया था द हाउस विच हैज अ बिग गार्डन वो घर जिसका गार्डन बहुत बड़ा है तो घर क्या है नॉन लिविंग थिंग है उसकी पोजेशन दिखानी है गार्डन के साथ तो यहाँ पर मीनिंग की पोजेशन दिखानी है उस पर्सन से जो वो बात को कह रहा है तो कह रहा है वॉट आई मेंट वॉट तो होगा नहीं विच मेंट जिसका मतलब ये हुआ आई कुड आस्क हिम टू प्रिपेयर द विच पिच इन अ सर्टन वे मैं उससे कह सकता था कि पिच को एक तरह की तरीके से तैयार करे आई मेड हिम लीव अ लॉट ऑफ ग्रास मैंने उससे कहा कि बहुत सारी ग्रास छोड़ दो मेक द विकेट स्पॉन्ज अच्छा विकेट को बनाएगा तो क्या बनाएगा विकेट को क्या बनाएगा विकेट की कैटेगरी होगी विकेट का क्वालिफिकेशन होगा विकेट का डिटरमाइनर होगा तो अगेन वो क्या होगा एडजेक्टिव होगा क्यों क्योंकि विकेट नाउन है तो ऑब्वियस ही बात है इसके लिए जो शब्द यूज करोगे तो ये एडजेक्टिव होगा विकेट को क्या बनाएगा स्पॉन्ज नहीं क्यों क्योंकि स्पॉन्ज तो खुद ही नाउन होता है स्पॉन्ज तो खुद ही नाउन होता है जिसको हम फोल फोम बोलते हैं सरल भाषा में फोम बोलते हैं उसको हम स्पॉन्ज बोलते हैं तो यहां पर कह रहे हैं कि मेक द विकेट स्पॉन्ज नहीं कैसा बनाएगा स्पॉन्जी और स्पॉन्जी हो जाएगा क्या एडजेक्टिव विच से मेक द विकेट स्पॉन्जी एंड ऑल्सो लीव और ऑल्सो लीव द लिटिल मॉइस्चर जब द लिटिल बनाते हो तो द लिटिल का मतलब होता है क्या जितना भी है उतना वट एवर इज देर जब यूज करना होता है तो हम द लिटिल का यूज करते हैं बट यहां पर हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा मॉइस्चर पिच पे छोड़ दे थोड़ा सा मॉइस्चर जब थोड़ी सी की बात होती है तो द लिटिल नहीं क्या लगता है अ लिटिल मॉइस्चर सो दैट द बॉल डज अ बिट जो पूरा करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा वेन बैंगलोर इज सॉरी सिंस बैंगलोर इज होम टू मी I know the groundsman, which meant I could ask him to prepare the pitch in a certain way. I made him leave a lot of grass, make the wicket spongy, and also leave a little moisture so that the ball does a bit. So, आपको समझ में आ गया? इसमें क्या क्या errors थी? एक since का error था, ये reason के लिए भी use होता है, और time के लिए भी use होता है. For example, since 1970, या फिर since childhood, since morning, since evening. तो time के लिए भी since का use होता है. दूसरा where का use, जहाँ पर हमें, sorry. विच का यूज जहां पर एंटीसीडेंट नहीं होगा वहां वॉट यूज करते हैं बट हियर वी हैड एन एंटीसीडेंट देन विकेट के लिए एडजेक्टिव एंड लिटिल की जगह पे अ एंड नाउन 
के लिए एडजेक्टिव यूज होता है कि स्पॉन्ज नहीं स्पॉन्जी होगा अब बढ़ते हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ द इनसॉल्वेंसी बिल अलाउ अ सेट रिकंस्ट्रक्ट कंपनीज बैंक्स एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रजिस्टर्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाइडिंग फॉर इनसॉल्वेंट कंपनीज बताइए यहां क्या एरर लग रहा है आपको वॉट डू यू थिंक इस क्वेश्चन में क्या एरर है अगेन इसमें भी एक से ज्यादा एरर ही होंगे इसमें भी एक से ज्यादा एरर ही होंगे द इनसॉल्वेंसी बिल अलाउ असेट रिकंस्ट्रक्ट कंपनीज बैंक्स एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रजिस्टर्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाइडिंग फॉर इनसॉल्वेंट कंपनीज जल्दी से बताओ द सेकेंड आई सपोज फाइव फोर थ्री टू वन ओवर चलो बताओ द इनसॉल्वेंसी बिल हम किसकी बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसॉल्वेंसी बिल की बात कर रहे हैं सबको दुनिया में हर किसी को पता है व्हेन वी टॉक अबाउट बिल और व्हेन वी रेफर टू समथिंग दैट्स कॉल्ड बिल तो ये बिल होता है क्या सिंगुलर राइट right? अगर बिल सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी क्या होना चाहिए सिंगुलर और सबको पता है कि नाउन में एस और ई एस लगा कर प्लूरल बनता है लेकिन वर्ब में उल्टा होता है जिसका मतलब आप एस और ई एस लगा के उसका सिंगुलर बनाते हो है ना नाउन में एस और ई एस लगा कर प्लूरल बनता है वर्ब में एस और ई एस लगा के सिंगुलर बनता है बिल सिंगुलर है तो वर्ब अलाउ जो दिया हुआ है वो प्लूरल होगा एस और ई एस लगा के सिंगुलर बना देंगे तो क्या होगा बिल के साथ अलाउस तो पहली अर यही हो गई द इनसॉल्वेंसी बिल अलाउस असेट रिकंस्ट्रक्ट कंपनीज देखो अगेन कंपनीज है है ना कंपनीज है रिकंस्ट्रक्ट कंपनीज रिकंस्ट्रक्ट कंपनीज क्या होंगी रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना कंस्ट्रक्ट करना मतलब बनाना कंस्ट्रक्ट करना मतलब वर्ब दोबारा से बनाना बनाना खाना पीना तो ये सब क्या होते हैं वर्ब होते हैं रिकंस्ट्रक्ट मतलब वर्ब कंपनीज हैं क्या कंपनीज कैसी होती है रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है कंस्ट्रक्ट कंपनीज होती है कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है राइट right? तो यहां पर आपको बताना है किस तरह की कंपनी की आप बात कर रहे हो नाउन कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात कर रहे हैं तो अलाउस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बैंक्स एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रजिस्टर्ड बाय देखो रजिस्टर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रजिस्टर करेगा नहीं वो खुद नहीं करने जाएगा आप उसके अंदर रजिस्टर होते हो तो कंपनीज उसके अंदर रजिस्टर होती है तो क्या होगा फंड्स रजिस्टर्ड बाय नहीं होगा अंडर या इन का यूज करेंगे अंडर या इन का यूज करेंगे बाय का यूज यहां पे इनकरेक्ट है आप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आपको खुद आके कर, रजिस्टर नहीं कराता है आप उसके अंदर रजिस्टर होने जाते हो तो क्या कह रहे रजिस्टर्ड अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर रजिस्टर्ड इन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वैसे अंडर लगाओगे तो ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा बट इन केस इन ऑप्शन में दिया हुआ है तो यह भी करेक्ट हो सकता है ठीक है फिर कह रहे इंसॉल्वेंसी बिल अलाउ कर रहा है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बैंक्स को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं बाइडिंग फॉर अच्छा क्यों अलाउ कर रहा है क्यों अलाउ कर रहा है अब अलाउ करने का क्वेश्चन आ गया क्यों अलाउ कर रहा है तो अगेन आपसे क्या पूछा जा रहा है यू आर आस्ट अ पर्पज वाई इज इट डन वो पर्पज पूछा जा रहा है एंड आज वी ऑल नो पर्पज डिफाइंस टू प्लस वी वन पर्पज किस तरह से डिफाइन किया जाता है पर्पज इज डिफाइन थ्रू टू प्लस वी वन एंड दैट कॉल्स फॉर कि बाइडिंग को हम चेंज करके टू बिड कर दें टू बिड फॉर इनसॉल्वेंट कंपनीज ठीक है टू बिड फॉर इनसॉल्वेंट बिडिंग की जगह पे हम बिड कर दें टू बिड फॉर इनसॉल्वेंट कंपनीज विच से इनसॉल्वेंसी बिल अलाउज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज banks and alternative investment funds registered under ya in the securities and exchange board of india to bid for insolvent companies i suppose this is clear now let's move on to the seventh question ab badhte hain seventh question ki taraf sixth wale question mein jitne bhi errors the i suppose wo aapko clear ho chuke hain aur isme ab koi confusion nahi hogi still if you have a confusion aap comment box mein place kar sakte ho chalo badhte hain seventh question ki taraf 
और देखते हैं हियर इट इज मेमिकिंग ऑफ अ डेंजरस एनिमल बाय अ हार्मलेस वन इज अ वेल नोन फिनोमिना बट दिस इज द फर्स्ट नोन केस इन नेचुरल हिस्ट्री एज अ हार्मलेस एनिमल बेनिफिट्स फ्रॉम मेमिकिंग इट्स फ्यूचर सेल्फ अच्छा यहाँ पर शायद दिखाई ना दे रहा हो फ्यूचर के साथ सेल्फ लगा हुआ है ठीक है फ्यूचर के आगे सेल्फ लगा हुआ है कह रहे हैं मिमिकिंग ऑफ अ डेंजरस एनिमल बाय अ हार्मलेस वन डेंजरस एनिमल की मिमिक्री करना हार्मलेस वन के द्वारा ये काफी वेल नोन फिनोमिना है सभी जानते हैं इसके बारे में लेकिन इस तरह का केस पहली बार दिखाई दिया है इन नेचर नेचुरल हिस्ट्री एज अ हार्मलेस एनिमल बेनिफिट फ्रॉम मिमिकिंग इट्स फ्यूचर सेल्फ अपने आप के फ्यूचर को मिमिक करने का मतलब आगे बढ़ के या बड़े होके वो क्या बनेगा उसी का मिमिक्री उतारना उसी की नकल उतारना क्या बेनिफिट हो सकता है उसका तो दिस इज रिलेटेड टू एनिमल की केस से ज़्यादा रिलेटेड है तो मिमिक्री ऑफ देखो जब हम ऑफ का यूज करते हैं जब हम ऑफ का यूज करते हैं तो हम ऑफ से क्या डिफाइन करते हैं सबको मालूम है ऑफ से हम डिफाइन करते हैं पोजेशन राइट ऑफ से हम डिफाइन करते हैं पोजेशन फॉर एग्जाम्पल हमने बोला द हाउस ऑफ शर्माज मतलब शर्मा का घर तो का घर की गाड़ी का की के जब भी ये यूज होता है तो हम डिफाइन करते हैं क्या ऑफ दैट इज पोजेशन का तो ऑफ के साथ पोजेशन डिफाइन कर रहे हो पोजेशन किसी चीज की डिफाइन करोगे है ना किसी चीज की डिफाइन करोगे और ये चीज थिंग हमेशा क्या होती है ये चीज हमेशा नाउन होती है थिंग हमेशा नाउन होता है तो मिमिकिंग लगाएंगे अगर हम यहाँ पर अगर हम मिमिकिंग का यूज करते हैं तो मिमिकिंग क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ब हमें क्या लगाना है नाउन तो क्या करो मिमिकिंग का नाउन क्या होता है ये होता है मिमिक्री है ना मिमिक्री तो यहाँ क्या लगाना चाहिए था मिमिक्री मिमिकिंग की जगह हम क्या लगाएंगे मिमिक्री ऑफ अ डेंजरस एनिमल बाय अ हार्मलेस वन इज अ वेल नो फिनोमिना ठीक है जब हम वेल शब्द की जो चीज पहले से चली आ रही है और सभी को पता है जो चीज पहले से चली आ रही है और सभी को उसके बारे में पता है तो वो वेल well नो नहीं होता है दिस इज ऑलरेडी डन ये हो चुका है तो वो क्या होता है वेल well नोन होता है राइट right? ये क्या होता है वेल well नोन होता है क्यों क्योंकि ये पहले से ही सबको इसके बारे में पता है एक चीज दूसरी कंडीशन आती है जब भी हम फिनोमिना वर्ड का यूज करते हैं देखो हम इसको जनरली तो फॉलो नहीं करते हैं फिनोमिना वर्ड का जब यूज करते हैं तो आपको ये चीज बता दे फिनोमिना शब्द प्लूरल है फिनोमिना शब्द प्लूरल है क्यों जिन भी वर्ड के लास्ट में ओ एन या यू एम आता है जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ओ एन या यू एम आता है ये सारे वर्ड्स का ये होते सिंगुलर है इन सभी वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म जब आप करने जाओगे तो ये ओ एन और यू एम किस में चेंज हो जाएगा ए में चेंज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं डेटम है ना ये बन जाता है क्या डेटा इसका यू एम चेंज हो जाता है ए में उसी तरह से हम लिखते हैं बैक्टीरियम इसका यू एम चेंज हो जाता है बैक्टीरिया में बैक्टीरियम सिंगुलर है बैक्टीरिया प्लूरल है उसी तरह से अगर हम लिखते हैं क्राइटीरियन तो वो ए, ओ एन लास्ट में लगा हुआ है इसका प्लूरल बन जाता है क्राइटीरिया इसी तरह से हम लिखते हैं फिनोमिन और इसका प्लूरल बन जाता है फिनोमिना लेकिन जब हम कह रहे हैं मिमिक्री एक डेंजरस एनिमल की एक हार्मलेस वन से जो हार्म ना करे इससे मिमिक्री करना ये काफी वेल नोन फिनोमिना है मतलब सब इसके बारे में जानते हैं एक एक कॉन्सेप्ट बताया गया है ना तो वेल well नोन तो करेक्ट हो गया चलो वेल well नोन बता दिया फिनोमिना एक ही चीज को तो डिफाइन कर रहे हो तो एन ए कैसे लगा दोगे ए नहीं लग सकता क्योंकि हमें इसका सिंगुलर फॉर्म यूज करना है इस वजह से ये फिनोमिन की कैटेगरी में आएगा ठीक तो यहां पर क्या हुआ वन इज अ वेल नोन फिनोमिन बट दिस इज द फर्स्ट केस लेकिन ये फर्स्ट नोन केस है इन नेचुरल हिस्ट्री एज अ हार्मलेस एनिमल बेनिफिट फ्रॉम मेमिकिंग इट्स फ्यूचर सेल्फ क्या इसमें कोई अर लग रही है आपको लेकिन दिस इज द फर्स्ट नोन लेकिन ये सबसे पहला नोन केस है नेचुरल हिस्ट्री में एज अ हार्मलेस एनिमल बेनिफिट जैसे कि आज क्या डिफाइन करता है आज भी दो तो चीज डिफाइन करता है आज जब कंजंक्शन के जैसे यूज होगा कंजंक्शन के जैसे तो ये रीजन एक्सप्रेस करेगा हमने आपको बताया था आज रीजन एक्सप्रेस करता है बिकॉज भी रीजन एक्सप्रेस करता है जब हम बोलते हैं कि मैं नहीं कोई काम नहीं कर पाया और उसका रीजन काफी बेकार सा होता है वेग रीजन होता है तो आप आज का यूज करते हो ठीक है 
और जब हम ऐसा ही कंडीशन बताते हैं जहाँ पर वो चीज़ हुई है और उसका वैलिड रीज़न था वैलिड रीज़न था इसके साथ साथ कोई ऐसी चीज़ गिवन थी जो अवॉइड नहीं करी जा सकती थी तो भी आप किसका यूज़ करते हो बिकॉज का यूज़ करते हो यहाँ पर क्या यही चीज़ लिखी गई है यहाँ कह रहे हैं बट दिस इज़ द फर्स्ट नोन अच्छा रीज़न एक्सप्रेस करता है और दूसरा लाइक वाइज बताता है लाइक वाइज मतलब सेम लेकिन जब ये लाइक वाइज बताएगा तो ये एडवर्ब का रोल प्ले करने लगता है तो कह रहे बट इस इज द फर्स्ट नोन केस लेकिन ये पहला केस है अपने आप में नेचुरल हिस्ट्री में जहां पर हार्मलेस एनिमल बेनिफिट्स फ्रॉम मेमिकिंग इट्स फ्यूचर सेल्फ अपने जैसा आगे जैसा वो बन जाएगा आगे आने वाले टाइम में उससे उसको बेनिफिट हुआ जहां पर का यूज करना है जैसे की का यूज नहीं करना जैसे की का यूज नहीं करना और क्योंकि का भी यूज नहीं करना रीजन भी नहीं बताना है और हमें लाइक वाइज सेम भी नहीं बताना है तो यहां पर अगेन किस चीज की बात हो रही है जहां पर तो जहां पर के लिए हम एज का यूज नहीं क्या करते हैं वेर का यूज करते हैं और सेंटेंस क्या बनता है वेर बट दिस इज द फर्स्ट नोन केस इन नेचुरल हिस्ट्री वेर अ हार्मलेस एनिमल जहां पर एक हार्मलेस एनिमल बेनिफिट करता है फ्रॉम मेकिंग इट्स फ्यूचर सेल्फ अपने आप के फ्यूचर के जैसे सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन तो यहां दिया नहीं है खैर सो पूरे करेक्ट सेंटेंसेस क्या पूरा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा मेमिक्री ऑफ अ डेंजरस एनिमल बाय अ हार्मलेस वन इज अ वेल नोन फिनोमिन बट दिस इज द फर्स्ट नोन केस इन नेचुरल हिस्ट्री वेर अ हार्मलेस एनिमल बेनिफिट्स फ्रॉम मेमिकिंग इट्स फ्यूचर सेल्फ अब बढ़ते हैं हम एथ क्वेश्चन की तरफ अ प्रोमिनेंट तिबेत फिल्म मेकर हुम वॉज जेल्ड फॉर मार्किंग अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट Tibetans lived under Chinese rule and had been under police surveillance since his release three years before. Has fled to the U.S. after an arduous and risky escape from China. अब बताओ question number eight में क्या दिया हुआ है? अभी तक हम cricket की animals की बात कर रहे थे, banks की बात कर रहे थे. अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं filmmaker की. A prominent Tibet filmmaker, whom was jailed for marking a documentary about Tibetans, lived under Chinese rule and had been under police surveillance since his release three years before, has fled to the U.S. after an arduous and risky escape from China. बताइए क्या हो सकता है क्या possibility आपको लग रही है? Again, in sentence में भी आपको एक से ज़्यादा ही error मिलेंगे. क्योंकि हम प्रैक्टिस ज्यादा की करेंगे तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है अब प्रोमिनेंट तिबितन फिल्म मेकर अब देखो अब मैंने आंसर बता दिया वैसे तो ठीक है जब भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो जब भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं चाहे वो लिविंग बींग हो चाहे वो नॉन लिविंग बींग हो और आप उसको उसकी नेशनैलिटी से उसके नेशन से एसोसिएट कर रहे हो आप उसको उसके कंट्री से एसोसिएट कर रहे हो तो हमेशा यहां पर नेशन का नाम कभी नहीं आएगा कंट्री का नाम कभी नहीं आएगा यहां पर आप लगाएंगे क्या नेशनालिटी नेशनालिटी लगाओगे तो वो तिबेत वर्ड जो दिया हुआ है वो होना चाहिए क्या तिबेतन होना चाहिए था ठीक सिमिलरली अगर हम बोलते हैं वाइन अगर हम बोलते हैं वाइन और हमने बोल दिया फ्रांस वाइन तो यह फ्रांस वाइन गलत हो जाएगा क्यों फिल्म मेकर लिविंग था वाइन नॉन लिविंग है तो ये फ्रांस वाइन कभी नहीं होगा क्योंकि फ्रांस तो नेशन का नाम है हमें नेशन नहीं क्या लिखना है नेशनालिटी नेशन नहीं नेशनालिटी का यूज करना है नेशन नहीं नेशनालिटी का यूज करना है तो यहां पर फ्रांस की जगह पे इसकी नेशनालिटी क्या होती है फ्रेंच होती है ठीक इंडिया पीपल नहीं होता है इंडियन पीपल होता है है ना तो जब भी किसी भी चीज को नॉन लिविंग या लिविंग को अगर उसकी कंट्री के साथ जोड़ा जाए उसके नेशन के साथ जोड़ा जाए तो उसके साथ आप उसकी नेशनैलिटी को लिखते हो ठीक सिमिलरली यहां पर फिल्म मेकर के साथ तिबितन होना चाहिए था आगे हम बढ़े अ प्रोमिनेंट तिबितन फिल्म मेकर वॉज जेल अब देखो जहां पर भी रेलेटिव प्रोनाउन दिया हो जहां पर भी रेलेटिव प्रोनाउन दिया हो बस एक चीज देखो अगर वहां पर हु या हुम ये दोनों ही पर्सन के लिए यूज होते हैं वैसे तो दोनों ही पर्सन के लिए यूज होते हैं ठीक लेकिन अगर हम बोले इसके बाद इसके जस्ट बाद इस रेलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद क्या दिया हुआ है ये डिफाइन करता है कहा हु लगेगा और कहा हुम अगर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट गिवेन है इसके बाद जस्ट इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवेन है तो इस ऑब्जेक्ट के साथ आप 
हुम का यूज करते हो ऑब्जेक्ट से पहले आप हुम का यूज करते हो लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद एक वर्ब गिवन है और ये वर्ब एंटीसिरिन से रिलेटेड है एंटीसिरिन मतलब वो शब्द जो जिसके लिए ये वर्ब लिखा गया है वो शब्द जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होता है उसको एंटीसिरिन बोलते हैं तो इस इस सेंटेंस में आप जज कर भी सकते हो हु के पहले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या दिया है फिल्म मेकर तो एंटीसिरिन क्या हुआ फिल्म मेकर तो अगर फिल्म मेकर के लिए एंटीसिरिन के लिए वर्ब गिवन है तो हम यहाँ पर हु का यूज करते हैं अदरवाइज हुम का यूज होता है अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो, तो क्या सेंटेंस बनेगा सेंटेंस क्या बनेगा यहां पर आप अब देखो क्या लिखा हुआ है वर्ब भी तो दिया हुआ है है ना वॉज जेल और जेल कौन हुआ था यही फिल्म मेकर तो जेल हुआ था ना तो ये फिल्म मेकर के लिए ही दिया हुआ है तो यहां पर हम हुम का यूज ना करके हु का यूज करेंगे हु का यूज करेंगे तो यहां तक ये सेंटेंस इनकरेक्ट हुआ अ प्रोमिनेंट तिबितिन फिल्म मेकर हु वॉज जेल्ड फॉर मार्किंग अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट तिबितिन लिव्ड अब देखो यहां पर कह रहे हैं वो तिबितिन्स जिनके उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई गई वो तिबितिन्स जो क्या कर रहे थे चाइनीज रूल के अंडर रह रहे थे रह रहे थे दैट मीन्स दैट इज समथिंग दैट वॉज इन कंटिन्यूएशन वो ऐसी चीज है जो कंटिन्यूसली चल रही थी अगर कंटिन्यूसली चल रही थी तो वहां पर जो हमने शब्द यूज किया क्या लिव्ड इन माई ओपिनियन ये लिव्ड शब्द गलत हो जाएगा क्यों रह रहे थे का मतलब हो गया कि वो रहते थे लेकिन जब हमें यह बताना है कि वो चाइनीज रूल के अंदर थे अंडर थे दैट मीन्स वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चीज चल रही थी कंटिन्यूएशन थी जब तक चाइनीज रूल था तब तक वो चीज क्या थी इन कंटिन्यूएशन थी और जब कोई चीज कंटिन्यूएशन में होती है तो वहां पे वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगाया जाता है वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है तो लिफ्ट की जगह पर हम क्या लगाएंगे लिविंग का यूज करेंगे तो यहां तक ये सेंटेंस किस तरह से करेक्ट हुआ आई सपोज आपको क्लियर है आगे क्या लिखा है लिविंग अंडर चाइनीज रूल एंड हैड बीन अंडर पुलिस सर्वेलेंस पुलिस सर्वेलेंस के अंडर ही होते हैं तो वो अंडर करेक्ट है सिंस हिज रिलीज थ्री इयर्स बिफोर जब तीन साल पहले उसको रिलीज किया गया था सिंस हिज रिलीज थ्री ईयर्स बिफोर नहीं होता है थ्री ईयर्स क्या होता है आपने बचपन में स्टोरीज कितनी पढ़ी है उन स्टोरीज से रिलेटेड आप क्या बोलते हो बिफोर बोलते हो सम टाइम्स अगो अगो का यूज करते हैं ना मैनी ईयर्स अगो वंस अपॉन अ टाइम इस तरह का यूज करते हैं तो बिफोर का यूज नहीं होता क्या यूज होता है अगो का यूज होता है ठीक अगो बिफोर पैसिव वॉइस में चला जाता है अगो का बिफोर जब यूज करते हैं तो वो पैसिव वॉइस में चला जाता है लेकिन सेंटेंस यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस में नहीं है इसलिए यहाँ पर बिफोर की जगह अगो का यूज करेक्ट होगा हैज फ्लैट टू द यू एस आफ्टर एन आर्डुअस एन रिस्की एस्केप फ्रॉम चाइना वो चला गया था कहाँ यूएस जब उसने एक आर्डियस और रिस्की एस्केप किया चाइना से तो आई सपोज दिस क्लियर विच इज पूरा सेंटेंस क्या करेक्ट बनेगा अ प्रोमिनेंट तिबितिन फिल्म मेकर हु वॉज जेल फॉर मार्किंग अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट तिबितिन लिविंग अंडर द चाइनीज रूल एंड हैड बीन अंडर पुलिस सर्विलेंस सिंस हिज रिलीज थ्री ईयर्स अगो हैज फ्लेड टू द यू एस आफ्टर एन आर्डियस एंड रिस्की एस्केप फ्रॉम चाइना आई सपोज यहां तक आपको सब चीजें क्लियर हो गई अब बढ़ते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव देयर वहां पर क्या गिवन है नाइन्थ क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन ये आ गया द पैरामीटर्स ऑफ गॉड एंड डिफाइन सिक्योरिटी नीड्स हैज टू बी चेंज्ड सिंस इट डज नॉट गिव अ फेयर आइडिया ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन सो फार एज डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स आर कंसर्न द पैरामीटर्स ऑफ गॉड एंड डिफाइन देखो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप कनेक्ट कर सकते हो अभी कुछ जो पिछले हमने रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स से काफ़ी कनेक्शन हो सकता है इसका उन रूल्स से काफ़ी कनेक्शन हो सकता है इस स्टेटमेंट का तो कह रहे हैं द पैरामीटर्स ऑफ गॉड एंड डिफाइन सिक्योरिटी नीड्स हैज़ टू बी चेंज सिंस इट डज नॉट गिव अ फेयर आइडिया ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन सो एज सो फार एज डेवलपमेंटल इनिशिएटिव आर कंसर्न अभी आपने क्या पढ़ा था जब भी हम देखो एक तो होती है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमने ये बात आपको तब बताई थी जब हम ट्वेंटी मस्ट नो रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ रहे थे जब ट्वेंटी मस्ट नो रूल्स ऑफ ग्रामर ग्रामर पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है प्रॉक्सिमिटी शब्द का मतलब होता है नियरनेस नियरनेस मतलब बगल वाला नाउन देखा और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कभी नहीं लगाएंगे 
बगल वाला नाउन देखा और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कभी नहीं लगेगा हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारा स्टेटमेंट में सब्जेक्ट कौन है और जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है अगर याद हो तो मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी थी जैसे द अपियरेंस ऑफ इस क्लोज द कॉस्ट ऑफ न्यू कार्स है ना तो इस तरह की स्टेटमेंट्स बताई थी यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है पैरामीटर्स है ना आपने एक चीज़ और पढ़ी थी क्या हम आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा रहे हिंट देते चले जा रहे हैं अब इस हिंट के अकॉर्डिंग चेंज करते जाना ठीक है अभी थोड़ी देर पहले आपने एक चीज़ पढ़ी थी क्या कि अगर हम प्रेपोजिशन का प्लेस प्लेसमेंट करते हैं और उसके बाद अगर वर्ब लगता है प्रेपोजिशन का प्लेसमेंट करते हैं उसके बाद अगर वर्ब लगता है तो ये वर्ब आई फॉर्म में होना चाहिए जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं फोर्थ फॉर्म में होना चाहिए आई एन फॉर्म में होना चाहिए एक हिंट हमने ये भी दे दिया हैज टू बी चेंज सिंस इट डज नॉट गिव अ फेयर आइडिया अगेन अगर हम सेंटेंस में लगा रहे हैं तो प्रॉक्सिमिटी की यहाँ पर कई सारी एरर्स हैं ठीक है बहुत सारी एरर्स हैं इट डज नॉट गिव अ फेयर आइडिया ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन सो फार एज डेवलपमेंटल इनिशिएटिव आर कंसर्न तो चलो शुरू कर देते हैं इसको हम किस चीज़ के बारे में बात करें हमारा सब्जेक्ट क्या है क्या हमारा सब्जेक्ट गॉज है क्या हमारा सब्जेक्ट डिफाइन है नहीं हमारा सब्जेक्ट क्या है पैरामीटर्स हमारा सब्जेक्ट क्या है पैरामीटर्स अब ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है अब इसके लिए जो जो शब्द यूज होगा चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो वर्ब हो जो जो शब्द आप यूज करोगे वो सब क्या होने चाहिए प्लूरल होने चाहिए अब देखो पैरामीटर्स की बात आई पैरामीटर्स के बाद हमने एक कंडीशन आपको क्या बताई प्रेपोजिशन और वर्ब वाली पैरामीटर्स के जस्ट बाद एक शब्द दिया हुआ है ऑफ दुनिया में हर किसी को ये चीज मालूम है आई I मीन mean, ये एक थोड़ा सा साकेजम वाली बात थी ऑफ का यूज कहा होता है पोजेशन में होता है ऑफ होता क्या है प्रेपोजिशन होता है प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आता है गॉच गॉच वर्ब भी है नाउन भी है डिफाइन वर्ब है राइट right? तो यहां पर डेफिनेशन नाउन होता है डिफाइन वर्ब है ठीक तो क्या कह रहे हैं ऑफ के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है तो वाई नॉट चेंज इट इन आई एन जी फॉर्म इसको हम आई एन जी फॉर्म में क्यों ना चेंज करें बिल्कुल करेंगे तो क्या स्टेटमेंट बनेगा द पैरामीटर्स ऑफ गॉच नहीं होगा यहाँ पर हम लिखेंगे पहली चीज गॉचिंग और दूसरी चीज एंड के साथ डिफाइन का यूज भी नहीं होगा क्या होगा डिफाइनिंग तो एक कंडीशन आपने क्लियर कर ली क्या कि ऑफ प्रेपोजिशन है तो इसके बाद आई एन जी फॉर्म्स को यूज करना आगे हम बढ़े डिफाइनिंग सिक्योरिटी नीड्स हैज टू बी चेंज क्या चीजें चेंज करनी है क्या गॉजिंग और डिफाइनिंग चेंज करना है नहीं उनके पैरामीटर्स को चेंज करना है पैरामीटर्स को चेंज करना है वही हम कह रहे थे कि हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर हैज नहीं क्या लगेगा हैव का यूज होगा एक एरर दूसरा आगे बढ़े टू बी चेंज सिंस इट डज नॉट इनको चेंज करना है किसको चेंज करना है पैरामीटर्स को चेंज करना है क्यों चेंज करना है सिंस क्योंकि इट अब पैरामीटर्स के लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हो पैरामीटर्स के लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो इट लग सकता है क्या नहीं लग सकता तो यहां पर प्रोनाउन भी क्या होगा दे हो जाएगा सिंस दे डज अब देखो दे के साथ डज लगा सकते हैं नहीं लगा सकते तो इस डज को हम डू कर देंगे सिंस दे डू नॉट गिव अ फेयर आइडिया ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन सो फार एज डेवलपमेंट इनिशिएटिव आर कंसर्न तो आई सपोज दिस इज क्लियर विच मेक्स द सेंटेंस करेक्ट एज द पैरामीटर्स ऑफ गोजिंग एंड डिफाइनिंग सिक्योरिटीज नीड्स हैव टू बी चेंज सिंस दे डू नॉट गिव अ फेयर आइडिया ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन सो फार एज डेवलपमेंटल इनिशिएटिव आर कंसर्न ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेंथ क्वेश्चन देखते हैं दसवें क्वेश्चन में क्या एरर्स हैं लेट्स मूव ऑन जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो ये टेंथ क्वेश्चन है स्टार्टिंग हुई है से स्पेलिंग जो लिखी है वो लिखी है ल्यूटेनेंट की प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है लेफ्टिनेंट ठीक है ल्यूटेनेंट लिखते हैं प्रोनाउंस उसको लेफ्टिनेंट करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर डिरेक्टेड ऑफिशियल इंटरलिंकिंग डेटा बेसिस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन टैक्सेशन एंड लैंड रिकॉर्ड टू कर्ब फ्रॉड और टैक्स इवेजन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया डायरेक्ट किया किसको ऑफिशियल को अगर हम सिर्फ लिखते हैं ऑफिशियल अगर हम सिर्फ लिखते हैं ऑफिशियल तो हमने आपको बताया था किसी भी नाउन में ए एल लगाओगे ए एल लगाओगे तो ये क्या होता है एडजेक्टिव एक बात बताओ क्या कोई भी किसी एडजेक्टिव को डायरेक्ट कर सकता है नहीं 
किसी भी ऑब्जेक्टिव को डायरेक्शन नहीं दी जा सकती कि तुम ऐसा करो कमांड नहीं दी, दी, दी जा सकती कि आप ऐसा करिए नहीं डायरेक्टर अगर हम कह रहे हैं गवर्नर गवर्नर डायरेक्ट कर रहा है किसको ऑफिसर्स को तो ऑफिसर लगाने की जगह हम बस क्या कर सकते हैं ऑफिशियल में एस एड कर दो ये बन जाएगा नाउन सिर्फ इस एस की वजह से कह रहे हैं गवर्नर ने डायरेक्ट किया ऑफिशियल्स को क्या करने के लिए जब हम डायरेक्ट शब्द का यूज करते हैं और डायरेक्ट वर्ब के जैसे यूज हुआ हो तो इसके बाद लगता है इन्फिनेटिव अगर आप इन्फिनेटिव का फॉर्म लेके आओगे तो ये लेके आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम इसकी बात करें अगेन हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है इंटरलिंकिंग तो ये गलत हो जाएगा और क्या लगाओगे टू इंटर लिंक का यूज करेंगे विच मेक्स देंटेंस एज लेफ्टिनेंट गवर्नर डिरेक्टेड ऑफिशियल्स टू इंटर लिंक डेटा बेसिस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन टैक्सेशन एंड लैंड रिकॉर्ड क्यू टू कब अगेन यहां पर पर्पस आया है और जैसे कि हमने डिफाइन किया था पर्पस कहां यूज होता है टू प्लस वी वन में टू प्लस वी वन में पर्पस यूज होता है तो यहां पर लिखा हुआ है टू कब कब मतलब होता है कम तो ये सही है है ना इसमें कोई गलती नहीं है टू कब फ्रॉड और टैक्स इवेजन कह रहे हैं कब करेंगे या तो फ्रॉड या फिर टैक्स इवेजन मतलब दोनों से कोई एक चीज ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं कब करेंगे फ्रॉड को भी और टैक्स इवेजन को भी तो यहां पर और की जगह पे एंड लग जाएगा ये सब चीजें करेंगे क्यों दोनों को ही कम करने के लिए तो सेंटेंस सही क्या बनेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर डिरेक्टेड ऑफिशियल्स टू इंटरलिंक डेटा बेसिस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन टैक्सेशन एंड लैंड रिकॉर्ड टू कब फ्रॉड एंड टैक्स इवेजन अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से एंड लेट सी वॉट वी हैव दैन तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट देन इजी भी है देख लो समझ में आ जाएगा कह रहे इंटरनेशनल अक्लेम्ड इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स इज रियली वन हु इज डिवोटेड टू हिज वर्क एज ही डज नॉट एडवोकेट नॉट ब्रेकिंग नॉट टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम वर्क ही इज द पर्सन हु लिसन टू हिज पेशेंट वेरी केयरफुली अडोप्ट हिम एज हिज रिलेटिव एंड वर्क फॉर दैम डे एंड नाइट ठीक है जल्दी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो वॉट एरर्स डस दिस स्टेटमेंट हैज इंटरनेशनल अक्लेम्ड इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट क्या लिखा हुआ है हम बात करें किसकी कार्डियोलॉजिस्ट की राइट right? हम बात करें किसकी कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें कार्डियोलॉजिस्ट का कैसे हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं अगेन हमने क्या बताया था इंटरवेंशन आई ओ एन बाई डिफॉल्ट दीज आर नाउन कार्डियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन पर्सन के लिए अगेन दिस इज अ नाउन नाउन और नाउन एक साथ यूज नहीं इंटरनेशनल अक्लेम्ड इंटरवेंशनल ए एल लगा दो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा तो अब ये नाउन नहीं रहा ये नाउन है और नाउन के लिए हमने यूज किया है एडजेक्टिव विच से इज वॉट इंटरनेशनल अक्लेम्ड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स इज रियली अब इज लगा हुआ है करेक्ट है क्यों क्योंकि एक ही कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें करेक्ट इज रियली वन जब हमने वन का यूज किया वन कौन सा प्रोनाउन हो सकता है कोई बता सकता है देखो हमने क्या बताया था वैसे तो ह्यूमन बींग के साथ और जब रिलेटिव uh, प्रोनाउन के जस्ट बाद वर्ब दिया हो वैसे तो हमने कहा था कि यहाँ पर हु लगना चाहिए ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था दैट्स करेक्ट बट 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 यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि अगर आपके रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी इनडेफिनेट प्रोनाउन दिया हुआ है इनडेफिनेट प्रोनाउन दिया हुआ है द सेम लगा हुआ है या द सच लगा हुआ है तो यहाँ पर आप हु की जगह पे दैट का यूज करते हो तो यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन दैट इज वन का यूज किया गया है इस वजह से हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे हु का यूज नहीं करेंगे तो एरन निकली क्या इंटरनेशनल अक्लेम्ड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल इज रियली वन दैट इज डिवोटेड टू हिज वर्क एंड ही डज नॉट एडवोकेट और वो एडवोकेट नहीं करते मतलब इस चीज के बारे में बहस नहीं करते एडवोकेट एक नाउन भी है एडवोकेट एक वर्ब भी है वकील ना बनो इज वॉट वी मीन बाय वर्ब वकील इज वॉट वी मीन बाय एडवोकेट डज नॉट एडवोकेट नॉट ब्रेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम वर्क उस ये वो इस चीज पे विश्वास नहीं करते या इस चीज पे बहस नहीं करते कि काम से आपको ब्रेक लेना चाहिए नहीं या नहीं लेना चाहिए ही इज अ पर्सन ये वो इंसान है हु लिसन ही इज द पर्सन हु 
लिसन जो सुनते हैं टू हिज पेशेंस अपने पेशेंस को काफी ध्यान से वेरी केयरफुली अडोप्ट हिम अब देखो ये भी तो अडोप्ट करना भी तो उन्हीं का उन्हीं के लिए वर्ब है ये वर्ब भी तो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए ही दिया हुआ है ही के लिए ही दिया हुआ है अगर ये वर्ब भी कार्डियोलॉजिस्ट के लिए है तो कार्डियोलॉजिस्ट सिंगुलर है तो ये अडोप्ट नहीं अडोप्ट होना चाहिए था विच सेज क्या होगा एज ही डज नॉट एडवोकेट नॉट टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम वर्क ही इज द पर्सन हु लिसन टू हिस्स पेशेंस वेरी केयरफुली अडोप्ट हिम अब इससे पहले एक शब्द लिखा हुआ था क्या पेशेंट्स है ना वर्ड क्या लिखा हुआ है पेशेंट्स लिखा हुआ है अगर हम पेशेंट्स बोल रहे हैं तो पेशेंट्स प्लूरल नहीं प्लूरल नहीं है क्या प्लूरल है ना तो अडॉप्ट हिम पेशेंट्स को अडॉप्ट करेंगे हिम नहीं लगाएंगे हिम की जगह के हम क्या लगाएंगे देम पेशेंट्स को अडॉप्ट करते हैं एज हिज रिलेटिव अपने रिलेटिव की जैसे एंड वर्क फॉर देम डे एंड नाइट सो द करेक्ट सेंटेंस पूरा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इट्स एज इंटरनेशनल अक्लेम्ड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द मेट्रो ग्रुप Uh, of hospitals is really one that is devoted to his work and he does not advocate not taking breaks from work he is the person who listens to his patients very carefully adopts them as his relatives and work for them day and night so i suppose aapko ye sare conditions clear ho chuke hain and you're clear with all the concepts kahan par 2 plus v1 lagna hai kahan par ing form lagna hai preposition kab ing form ko lekar aata hai kahan par adjective ka use hota hai kahan kaun sa word adverb ka role play karta hai aur kahan kaun sa word adjective ka role play karta hai kahan par verb ke antecedent ke sath who lagta hai kahan par whom lagta hai aur kahan par usi condition mein that ka use hota hai to bahut sari cheeze thi jo aapne aaj learn kari and i suppose this is something that will help you a lot in your examination and in your practice as well to zyada se zyada practice kare and don't forget keep liking keep subscribing and keep watching ada 247 thank you so much press the bell icon on the youtube app and never miss another update from adda 247 bell icon dabaiye adda 247 ki sari notifications paiye adda 247 government job in your pocket